kuabudu Bwana kwa kusujudu pokea sifa pokea heshima pokea mamlaka nafsi zetu tuainamisha mbele zako e Kristo tukushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako zizo na kifani sifa na utukufu zikurudie Bwana Mungu baba tunauliza roho yako mtakatifu ashike utawala alasiri ya leo shika utawala katika yale ambayo yatanenwa kutoka kwa madhabahu haya kwamba isiwe mimi lakini roho yako anitumie kama chombo teule ambao umeiteua kwa wakati huu kuleta neno lako katika maisha yetu katika wazo mawazo yetu neno ambao baba litatupatia nia ya kukurudia tusema asante kwa sababu wastahili sifa na utukufu tunamwomba ya machache katika jina la mwombezi wetu Yesu Kristo amen Worship team kabla mjaenda naomba tafadhali kaini or you can join me in this song um, zamani tukiwa shuleni kuna wimbo fulani ambapo katika kila Christian Union ungeenda ungepata kama inaimbwa sio kama wenzangu wanajua enzi zenu na enzi zetu ni tofauti lakini nitakupatia dokezo tukidogo wimbo ulikuwa unaenda hivi Siku za Bwana ni nyakati hizi mwenye imani wamewekwa kati imani yao ijaribiwe Bwana naomba unisaidie vumilia roho yangu majaribu ni kama moto yanayochoma imani yangu bwana naomba uni vumilia vumilia roho yangu majaribu ni kama moto yanayochoma imani yangu bwana naomba unisaidi siku za bwana ni nyakati hizi wenye imani wamewekwa kati imani yao ijaribiwe bwana naomba unisaidi vumi vumilia roho yangu majaribu ni kama moto yanayochoma imani yangu Bwana naomba unisai vumi vumilia roho yangu majaribu ni kama moto yanayochoma imani yangu bwana naomba saidie bwana abariki thank you worship team Jamani wimbo huo unanikumbusha maandiko fulani tunayosoma katika kitabu wa ya wa Korinto wa kwanza mlango ni wa kumi na mstari tutasoma 12 na 13 Biblia inasema kwa hiyo anaye kwa yule anayedhania kuwa amesimama Naangalia asije akaanguka. Okay? Verse 13, mstari wa 13. Majaribu mliokwisha pata ni ya kawaida kwa binadamu. Mungu ni mwaminifu naye hata ruhusu majaribu kupita nguvu zetu ila pamoja na majaribu ya yeye atawapeni atawapia atawapeni pia nguvu za kustahimili na njia ya kutoka humo salama bwana yesu asifiwe jambani mimi na wewe unaweza tukaweza kuwa washuhuda kwamba tunaishi nyakati magumu na tumepitia majaribio kila ya hina 
ukipiga darubini mwaka tangu uanze uwezi kupata kwamba kuna jamii fulani ambao ina kilio amepoteza kuna jamii fulani na kilio kwamba baba ama mama nyumbani amepoteza kazi na kumbe kumekuwa na vilio tofauti tofauti na hizo ni kati ya majaribio ningependa kuchukua nafasi hii kabla niendelee kuchukua nafasi ya kipekee kumshukuru mama na baba wa nyumba hii bishop daktari Jimmy Kimani pamoja na mama Alice jamani pokeni shukran kwa ulezi wenu nimeendelea kukoma katika neno nimeendelea kufundishwa hapa na kutengenezwa kama muhuduma nilipokuja huku nilikuwa kijana um, ndugu ama mchungaji ambaye hakuwa amejitarisha vyema lakini pilka pilka za kutembea na nyinyi na ku, kuelekezwa naweza nikasimama hapa kusema kwamba nimeona mkono wa bwana kwa sababu ya nyinyi jamani pokeni sifa na saluti zangu heshima na wapatia kwa sababu ya yale mmezidi kutenda maishani mwangu hasa na jamii yangu kuturudi tunapopotea unatupatia kuturudisha karibu na neno kutukaribu wakati tunakosea mnatuongelesha na jamani niko na sababu chungu nzima za kumshukuru askofu kwa kazi ambayo amezidi kutenda maisha yangu hasa na kutaka askofu pia kushukuru kwa nafasi ya kipekee ambayo umetupatia kuhudumu katika huduma ya watoto katika hii kanisa kama si wewe hatungeweza kufika pale zile hatua tumepiga lakini kwa kusimama na sisi tumeweza kupiga hatua kadhaa katika kuelendeza neno katika maisha ya vijana na kwa hayo na kupigia saluti tena daktari Jimmy Kimani askofu wetu kwa kazi njema ambayo bwana amekupatia kutusaidia kufanya katika hii huduma na Mungu akubariki sana pamoja na jamii yako Tunaposoma mstari ambao tumesoma jamani naomba tungekuwa na mtazamo tofauti tunapofikiria majaribio Ni vyema kuangalia uh, majaribio katika mtazamo tofauti kwamba majaribio hutusaidia kuturudi ama kuturudisha karibu na mfalme wa wafalme ili tusipotee ili bwana atu, atuwezeshe kumpenda na kumjua zaidi na hata kutengeneza maisha yetu kumrudia kwa hivyo katika hiyo mstari ambao tumesoma kuna mambo mawili ambayo nataka kuachilia kwa, 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 kwa ufupi sana jambo la kwanza tunapomjua Mungu wetu kwa undani na uhusiano wetu naye hurekebika machoni mwake hudhirishi hudhirika machoni mwake basi hatuna sababu ya kuogopa uh, kufanya makusudio yake ili makusudio yake yatendeke katika maisha yetu lazima utapitia majaribio fulani wa Yakobo anasema furaini katika Bwana mnapopitia majaribuni jamani kwa nini kwa sababu majaribio yanatengeneza kuwa na patience majaribio yanakusaidia yana kutengeneka katika uwepo wake Bwana kwa hivyo majaribio sio yote majaribu zote ambayo hutoka ni mabaya na kuna mtu hata mmoja kuna binadamu hata mmoja ambaye haweza kaishi duniani kuanzia kuzaliwa mpaka kuaga pasipo majaribio. Ukitaka kuuliza watu ambao wamepitia majaribio makali, uliza Ayubu. Uliza Paulo wa Tarsus. Uliza ndugu yako ambao wamepitia magumu wakati huu. Utakuwa na sababu ya kumshukuru Mungu kwa yale ambao Bwana amekutendea. Jambo la pili kumbukeni ni kwamba tunapopitia majaribio kumbuka kwamba hatutaweza kutishika hatustahili kutishika kwa sababu gani kwa sababu tunajua kwamba adui shetani na, na watu wake na mapepo yake wana nia mbaya na nia yao inaonyesha dhahiri katika kitabu cha Yohana kumi, mstari wa kumi. Biblia inatuambia kwamba mwizi huja kwa sababu ya kuiba 
kuua na kuharibu lakini mimi nimekuja nao Yesu amekuja kwa mambo mazuri mimi nimekuja ili mpate kuwa na uhai na tena huo uhai mkuwe nao tele kwa tele lakini ni vizuri tumkumbushe shetani hata kama dhamira yake na mpangilio yake maisha yenu mwetu si bora na ni ya kutuujumu ni vyama tumkumbushe kwamba hana mamlaka juu yetu kitabu cha Yohana 4 mstari wa 4 wasemaje wasema hivi na katika safari hiyo iliimbidi ilimbidi apatie Samaria nasikitika sio hayo ambayo alikuwa anataka kusema lakini yale ambayo nilikuwa nanuia kusema ni kusema hivi wakati ibilisi huja na kutupatia majaribio tofauti tofauti uh, ni vyema tumkumbushe ni vyema tumkumbushe siri moja kwamba hana mamlaka juu yako kwa nini kwa sababu aliye mkuu mwenye mamlaka alipata nafasi kuishi maishani mwako na kwa sababu mwenye mamlaka ambaye ni Yesu Kristo Bwana na mkombozi wetu anadumu maishani mwako una uwezo wa, kumambi, wa kumzoma na kumwambia shetani hauwezi mimi nikiwa na Yesu tunapigana vita ambazo ni za ushindi tunatoka kwa upande wa ushindi tukienda kwa katika upande wa ushindi kwa hivyo ndugu mteule jitie moyo na haya maneno kwamba uh, temptations ama majaribio huja kutu kwa muda lakini kila jaribio ni kama darasa ambao unapita uwezi kwenda kufanya mtihani wa form 4 darasa la la, la 12 ama la 4 kama hujafanya lile lile ya, ya, ya shule ya msingi kwa hivyo kila jaribio linapokuja linakutayarisha ili ufanye mema na kila jaribio no, jaribio ambao unapita linakusaidia kwa jambo moja na ili jambo ndio nataka kuongea juu yake linakupatia kibali kibali mbele za Bwana. Kichwa cha somo changu cha leo ni kwamba uh, kibali ndio ufunguo. Kibali ni ufunguo maishani mwetu uh, kufurahia kufara, nini? Wema wa Mungu. Kuba, kibali ni kifunguo katika maisha yetu ya kufurahia wema wa Mungu. Uh, napowaza hayo nakumbusha katika kitabu cha Luka mstari ni wa pili uh, mlango ni wa pili na mstari ni wa hamsini na mbili Biblia yasema hivi naye Yesu akaendelea kuwa katika hekima na kimo akizidi kupendwa na Mungu na watu hilo neno kupendwa pia katika tafsiri zingine za Biblia inasema kibali alipata kibali mbele ya Mungu na mbele ya binadamu ndugu mpendwa dada mpendwa popote unaponisikiza katika nyumba yako na hata katika ibada ya leo jambo moja muhimu ambalo ningetaka kuleta mbele yetu asubuhi leo maadhuri ya leo ni kwamba kibali ndio kitu muhimu zaidi ambayo tunahitaji maishani ukiwa na kibali kuna milango zitafunguka. Ukiwa na kibali kuna mambo mengi ambao utaweza kutenda kwa sababu Bwana yuko na wewe. Ukiwa na kibali kuna upendeleo fulani ambapo Bwana atairudisha upande wako. Kama jambo tunalostahili kuuliza mbele za Mungu maishani mwetu leo ni Bwana naomba nipate kibali na wewe nipate kibali na wewe mtazame ndugu Suleimani ye alipoenda mbele za Mungu aliuliza kitu kimoja Bwana nipatie hekima jambo mzuri na kuna kila binadamu ambao anastahili kuishi dunia hii bila kuishi bila hekima hekima ni jambo la muhimu lakini uwezo kwa kuna ukima hekima ya kutengeneza mali lakini hauna kibali mbele za watu kazi yako inakuwa kazi duni ukuna ukuna unafahamika vyema katika hekima yako lakini kwa sababu ya neema ya Mungu kujikusu kibali haiko maishani mwako unapata kwamba katika maisha yako kuna mambo fulani fulani ambazo hauzingatii 
na haiendi sambamba. Pengine swali ambao ningeuliza ni kwamba kibali ni nini jamani? Kibali ni nini? Kwa kamusi ya Kiswahili ambao nilipitia kidogo inasema kwamba ni hali ya kupata kupendelewa machoni mwa binadamu. Na kwa kwetu sisi wa Kristo tungesema kwamba ni hali ya kupendelewa machoni mwa Mungu. Na upendeleo huo ambao unaupata sio kwa sababu ya kazi ambayo unafanya wala kazi ambayo umetenda kazi ya kujidhirisha ambayo inaonekana machoni mwa watu kazi mzuri sina shida nayo hata bwana anatamani sana katika maisha yetu tuwe tu, ni watu ambapo kazi yetu tabia zetu miondoko yetu yanamfurahisha bwana bali kujipata katika hali ya kupendelewa peke yake tu inatosha kukuinua kutoka kizazi baraka fulani hadi nyingine hatua fulani hadi nyingine na kupata kibali mbele za watu sio rahisi bwana sio rahisi ningependa kuongea kuhusu mambo mawili matatu muhimu sana ambazo nina, ninaipatia jina kwamba mambo fulani ambayo huvuta ama huvutia maisha ya kupawa ya kupewa kibali kibali huvutiwa na nini maisha ni mwetu hayo ndo mambo matatu ambayo ungetaka kuongea kwa ufupi alafu niseme siku yangu na wewe imekamilika uh, kuna sababu nyingi kuna sababu chungu nzima ambazo tunaweza tukaongea juu yake ambao ni mambo fulani ambao huvuta kibali maishani mwetu. Unaweza kwao unapata kibali mbele za watu kwa sababu ya mali ambao unayo. Bwana amekubariki na mali na kila mtu anavutiwa na mali yako. Mara nyingi sio sawa lazima kwamba ni wewe lakini kwa sababu kuna vile Bwana amekuinua wewe ukuwa, ukuwa ni mtu mkarimu unajipata unapeana bas kila mtu anapigana vita sana akue rafiki yako pia ni kibali lakini sikujisikusi sidhani kama hiyo ndio kibali ambapo bwana anauliza tunaongea juu yake jambo la kwanza kibali ambao jamani lazima tuzingatie ni kibali ambao inapatikana katika wema wake bwana maishani mwetu narudia wema wake nani bwana yesu maishani mweko Uh, mwetu. Hiyo ni siri moja kubwa sana ambayo inavutia kupendeka mbeleni zake Mungu. Ukiwa ni mtu mchaa Mungu, mtu ambaye amenyenyekea, mtu ambaye amevunjika miguni mwa Yesu, unapata kibali ya kipekee ambayo kinamfurahisha. Tunapowaza kuhusu wema wa Bwana maishani yetu, tunaomba Tunapotembea katika uwepo wa Bwana uh, tunapata kibali machoni mwake kutembea katika uwepo. Mkumbushe tukumbushwe ndugu Musa ama uh, Prophet Musa Musa akamweleza Bwana, Bwana we, tunaomba. Tunaomba uwepo wako pasipo na wewe, twende na wewe ama twende hatua moja, hatutoki hapa. Na kwa sababu Musa aligundua siri ya wema wa Bwana maishani mwake. Ndipo sasa akajibwaga miguni mwake Mola akimwambia Bwana, bila wewe siwezi, bila wewe mimi ni kitu duni. Bwana Yesu asifiwe. Kibali cha milango kufunguka hata kuishi katika nyumba ya kifahari usio lipia rent, usio jenga kwa hela zako usiyefanya kuchanga ili uweze kujenga hiyo nyumba kibali kama hiyo imepatikana machoni mwa watu kwa sababu bwana aliamua tu kupatia kibali unapigiwa simu siku moja unaambia eh hey, ndugu so and so ndugu njuguna ama ndugu mutai nimekuangalia nikafurahia sana maisha yako umenibariki umekuwa baraka kwetu jamani kuna kitu bwana ameniambia amenisukuma 
Nilimekuwa nikikataa lakini Bwana anasema hii kifungusi yangu, hii kifungu nenda ukafungue mlango kwa sababu kibali kimepatikana. Kibali kama hiyo ndio mimi naombea mfalme na kuombea ndugu yangu na kuombea dadangu kwamba Bwana akuonekanie katika hali yako ya uduni. Hali ambapo wewe hauonekani kama ni kitu. Hapo kibali kite kukutembelee nyumbani uh, siku ya leo. Nakumbusho kwa dada yetu mmoja alikuja na, na wanayo hapa kumna wawili. Akionyesha kifungu na kisema uwema wa Bwana maishani mwake. Kibali ambao kimemfanya aishi katika nyumba ya fahari. Nyumba ambao hakudhania katika mawazo yake angeishi. Bwana akamuonekania vita vikapigwa lakini mwishowe yeye ndo akapoa ufunguo wa ile nyumba. Kitu la busara la kumsifu Mungu ni kibali. Na hata tunapoendelea kuna wengine licha kupewa gari la kupewa nyumba Unapata tu kuna siku mtu amekupigia simu amekwambia hii kifunguo jamani si yangu. Bwana amenenea akaniambia pokea ndio hii. Tumesikiza miujiza kama hayo, ushuhuda kama hayo kati ya wateule wengi. Na ni kwa sababu gani? Sio kwa sababu ya a, jambo lolote ambao ametenda kwa binadamu. Lakini kibali kikikuteremkia hakuna mtu atakauzuia. Narudia bana. Chochote ambacho kingefanyika maishani mwako kama Bwana ameamua kukuinua, hakuna mtu atazuia. Kwa sababu kibali kikiwa njuu yako utatembea mbali. Utakaa na wafalme, utakula pamoja na maadui zako. Tutengeneza Biblia inatuambia katika Zaburi, Bwana atatengeneza chakula kitamu mbele ya watesi wako. Kwa sababu ya nini? Kibali. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposoma kitabu cha kutoka ama Exodus kutoka mstari ni wa tatu, mlango ni moja. Biblia nasema tena nitahakikisha wa Misri wamewapendelea wa Israeli na mtakapoondoka Misri hamtatoka mikono mitupu ndugu na dadangu hili neno ni lako na hili neno ni langu pia Wakati Bwana angetaka kutuinua atatufanya tuwe kama wale wa Misri. Mimi na wewe tunajua hadithi ya, ya ya wana wa Israeli wakiishi uh, Misri, Egypt. Yale mateso ambayo alipitia viboko vi, vi na mchapo ili wajenge magodown, ma, ma, ma wajenge manyumba kubwa kubwa. Katika hiyo hali Bwana anasema nimesikia kilio cha watu wangu anamuongelesha Musa Nimesikia kilio cha watu wangu nenda nitakomboa ijapokuwa farao atakuwa na ugumu wa kuachilia lakini hatimaye atawachilia na mtakapotoka hamtaenda mikono mtupu niko hapa kukuletea neno mpendwa kwamba hautatoka mkono mtupu kwa hiyo kazi unaofanya katika ile mapigo ambayo umepitia hautatoka mikono mitupu kwa sababu Mungu yuko na wewe Mungu anakujali anaku anania ana, 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 njema juu yako Bwana yetu asifiwe. Katika yale ambayo unapitia hautatoka mikono mtupu kwa sababu macho yake yameangazwa kwako na ni macho ya kibali. Bwana yetu apewe sifa. Katika hali ambayo tunapitia kuna mambo mengi ambayo tunapitia maishani. Lakini ningetaka kusema hivi. In the midst of so many who needs some opportunities especially in job market in business market let your prayers change let your prayers change it's not time to cry fall it's time to cry and ask god god give me favor bwana nipatie kibali kibali ambacho kitafanya katika watu wengi ambao wameitwa katika kwa interview kuna mtu wa kwanza na wa pili na watatu amepatikana ni wako bora sana. Lakini wamepatikana bora kwa sababu wewe haujafika. Wacha uingie katika hiyo ofisi na ukae chini. Sura zote zimegeuka zinakuangalia wewe kwa sababu mafuta ya kibali imeshashuka juu yako. Kibali hiyo ndo naitafuta. Kibali hiyo ndo nakuombea ndugu mpendwa. Kibali ambapo kitakuinua hatua nyingine katika maisha kibali ambapo zitafungua njia pasipo na njia 
kama Musa alivyowaambia wana wa Eli God will make a way where there is no way wale ambao wamepita mbele yako wamefanywa interview na wale ambao walikuwa nafanyia interview walisema au atosha lakini mmoja akasema ah ngoja bana kuna mtu mmoja ambao alikuja kuchelewa kidogo lakini tunataka kutumpatie nafasi unapoingia tu katika hiyo nyumba katika hiyo ofisi unakaa upako wake Mungu juu yako upako akibali kila kitu kimechange kila mtu anatabasamu kila mtu anasema ah bas hiyo ndo kibali nilikuwa natafuta na hiyo hadithi inanikumbusha kuhusu dada yetu Esther wengine wanamuita Hadasa Hadasa tunaposoma hadithi yake ye na Mordecai utakumbuka kwamba kulikuwa kuna watu ambao walisukumwa ili wafanywe interview ni nani atakuwa mke mke bora kwa mfalme na warembo wakatokezea wanapendeza kweli ukikumbuka hiyo hadithi Mordecai alimwambia binti haya mafuta ambayo nimekupatia tosha usianze kutafuta vitu vingine vya kujipodoa podoa haya mafuta unapojipaka unapojitarisha kila siku unapomaliza kuoga wewe jipake hata usitafute jambo lengine siku hiyo walipoenda kwa mfalme ili wafanywe interview ni nani mke mwema kuna mtu pale kuna mfanyikazi kati ya wale wafanyikazi wa mfalme walitokelezea kumpodoa hadasa na kumwambia siode kama umerembeka wacha tukupake pake kidoko tukupodoe podoe tukutoe hizi hizi marinkles hizi hadasa kaambia la asha mimi nimetosheka na jinsi nilivyo na haya mafuta yangu madogo ya vaseline yametosha kwa sababu bwana yuko upande wangu kwa sababu kibali hadasa alijua kibali kwa sababu ya kumchaa Mungu iko upande wake na ukisoma hiyo hadithi ya Esther kutoka katika kitabu cha Esther mbili nne. hebu tusome hebu tusome Esther Esther wa pili mstari ni nne. Biblia inasema hivi Jioni ilikuwa ndio wakati wa kwenda na kesho yake asubuhi mawali ama mwili Oh, wali ha, hu, wali huyo alipelekwa katika nyumba nyingine ya wanawake chini ya uh, shasgazi toashi uh-huh. Kiswahili bana walisema kwamba Kiswahili si mdomo chetu nimeelewa sasa msimamizi wa masuria wa falme uh, mwali hakuimpasa kurudi hakumpasa haku kurudi kwa mfalme isipokuwa kama mfalme amepende, amependezwa na kiasi cha kuugiza kuagiza iitwe kwa jina okay lakini Esther tunaposoma pale wakati uliwadia wa Esther kuingia kwa mfalme huyo binti Abihu bina, uh, binamu ya uh, Mordecai na ambaye ali, alielewa uh, alielewa alielelewa kumwe radhi bana unajua kule kwetu tulikotoka bana hizi ma l na ma s huwa zinatusumbua sana naomba uniwie radhi jamani ambaye alilelewa na modekai hakumpa haku, hakuomba chochote zaidi ya kile mm-hmm. eh? zaidi ya kile alicho alichopangiwa na he, hegai toashi a uh, mwangalizi wa wana, wana wa, wa mfalme kila mtu hapo ndo alikuwa anatafuta bana kila mtu aliyemwona Esther alipendezwa naye na kuombea ndugu na kuombea dada kwamba katika hiyo interview katika hiyo biashara wakati mabalo zinatumwa nani tutampatia biashara hii tutampatia nani kibali kiwe kimekuwa kung kimekuangukia makaratasi zako zikikaguliwa iseme kwamba katika hawa wote huyu ndo tumepata kibali na yeye kibali ikuteremkie bwana ikuteremkie na hilo ndio ombi langu leo kwa sababu ya nini kwa sababu if there is anything we need to pray for is favor favor will hold your hands and lead you to your destiny na hilo ndio kitu natafuta maishani mwangu wakati huu kama kuna 
siku na nyakati ambapo unasikia Bwana amenikoroga maishani ni wakati huu wa kuomba hizi masai 24 na niko na hapa na kuchangamoto kwa mtu kwa ndugu na dada iwapo hujaingia katika masai 24 za kuomba hujachukua lisa lolote ndugu dada kuna mambo yanakupita kuna kibali fulani ambayo yanakupita jitafute na ujiconnect katika zile groups kadha kadha ambazo zinateremsha zinafanya maombi masa fulani jaribu kujiunga na kujiuliza wenzetu ambapo katika huduma whether ni home cell pastor ama ama wachungaji ambapo wako hapa watakuunganisha pale ambapo utaweza kuendelea Bwana Yesu asifiwe basi kama Esther ombi langu kwako ombi langu ombi lako liwe kuwa kibali kitafanya upate kupendelewa na kuombea ndugu mpendwa maishani mwako kutakuwa na upako upako ile ile anointing Esther alikuwa anajipaka sio tu mafuta kulikuwa kwa anaekelewa mkono na Mordecai anambia umepata kibali wacha anointing ya kibali juu yako na ninkawapa kuongelesha wazazi kila siku wakati unapoomba fanya hima kwamba unachukua nafasi kuwekelea mikono na kutangaza baraka katika maisha ya watoto wao. Kuna vitu zingine ambapo usipozishughulikia sasa. Kuna siku watoto wako watakuwa nasumbuka, wanajaribu hii kazi na kataa. Wamesoma wako na madigree, wako na masters, lakini kila wanapoenda kubisha wanaambiwa hatukujui. Wewe uko na watoka kabila gani? Hatukujui. Kwa sababu kibali ambapo ungeombea wakati huu hujaiombea. Hebu utafuta nafasi umtafute uso wa Bwana ili akuonekanie katika hiyo hali ya kibali unapoaombea na ukuwekea mikono na kuwapaka mafuta kuna jambo fulani nafanyika katika ulimwengu wa kiroho kuna mambo yanageuzwa unakumbuka ile zile baraka ambapo uh, Jacobo na Isaac aliweka across akibariki yule mdogo na huyu mkubwa akaponyoka bila baraka hayo maombi yanasaili kuwa yanatiliwa mkazo nyakati na wakati kama huu kwamba bwana atawinua watoto wako they will contend with others when they are interview they are, they, are, they, are, they are being picked to be the best kwa sababu gani kwa sababu ya anointing ya kibali machoni mwa Mungu niombi langu pia kwamba kibali kitawacha alama maishani mwako ya kutafutwa kwa uzuri narudia kibali kifanye ike katika maisha yako kwamba wewe popote unapofanya kazi uwe ni biashara wale ambao wanauza mitumba pale na wewe unauza mitumba wasio wachochezi watu wa fitina ambao wanakutafuta kwa ubaya ombi langu ni kwamba utatafutwa kwa uzuri kwamba chochote unachofanya kuna mtu anaangalia hivyo anasema he hata kama ni hivyo kuna jambo nzuri anafanya kibali kibali ni jambo muhimu jamani kibali mbeleni za Mungu. Niombi langu ili utambue kibali iko juu yako. Ishara ya kuonyesha kwamba uko na kibali moyoni mwako, maishani mwako ni jambo moja mambili. Jambo la kwanza ni uadilifu. Uadilifu moyoni mwako. Jambo la pili ni acceptance, kukubalika na unakubalika sio kwa sababu la jambo lingine lolote unakubalika tu kwa sababu unapendeza mbeleni mwake Mungu jamani kama kuna nafasi kuna kitu natafuta mimi kwa sasa ni kupendeka mechoni mwa Mungu naomba Mungu anifurahie tu jinsi nilivyo na udhaifu wangu na unyonge wangu natamani Kristo Yesu popote alipo anaponiangalia mapiga tabasamu akasema nimemkubali na unapokubalika na Bwana hakuna jambo lengine ambalo litakuwa nzito na ngumu ambalo haliwezi. Jambo la pili ambapo nataka kuendelea nayo ni kwamba ili upate kibali machoni mwa watu na Mungu heshima. Heshima kwa kila mtu awe ni mdogo awe ni mkubwa. Unaona mara nyingi tunafunga tunajipata tumefunga milango za kibali mbeleni za Mungu kwa sababu ya madharau ndogo ndogo. Unamwona yule mtu 
unampatia judgment kwa sababu ya pengine kabila yake pale anapotoka au na furaha na e. pengine unamwangalia hivi unaona sasa mtu kama huyu mgiriama kama huyu kuna jambo lolote ambalo anaweza kafanya na unamwangalia mtu kwa upande kwa jicho ambalo sio lile zile zile vile macho na Mungu anamwangalia kibali ili upate kibali machoni mwa Mungu bila kufunga kujifungia kibali heshimu kila mtu heshimu mdogo heshimu mkubwa heshimu mtu wa rika yako heshima mtu ambaye anaka kama mtoto nasikitika uh, sisikitiki si, nafurahia kwamba Bwana amenipatia nafasi kuhudumu na watoto na si kwa miaka jana majuzi nimehudumu na watoto kwa miaka mingi jambo moja ambapo sitaki si, si, si kusema kwamba ninajivunia sana lakini namshukuru Mungu kwalo ni kwamba Bwana amenipatia nia ya kuwa rafiki na kuheshimu watoto kama kuna jambo ambalo linanitatiza moyoni ni moyoni ninapoona kwamba kuna dhulma fulani ama kuna hali fulani ambapo mtoto ananyanyaswa hilo linanikera na linanifanyia nakosa amani na mimi namwambia Bwana nisaidie kwamba iwapo mambo kama hayo yanafanyika niwe na hekima na hata kuzidi kuheshimu na kuwapenda kwa sababu hata kama ni mdogo kuna kitu fulani ambapo Bwana anataka kumuinua katika maisha yake na hiyo kitu ndio tuna, tuna kama watumishi wa Bwana katika hii kanisa tunajaribu kuichangia kwamba kama kuna mtoto ako na ujuzi wa kuimba tuifafanue kwamba uimbaji wake uonekane kama ako na ujuzi fulani wa kufanya hesabu ama jambo fulani la kutengeneza tuifufue tui, 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 tuichangie tuone kwamba anapokuwa mtu mzima atakuwa ni mtu wa busara Butu, mtu ambaye anashimika popote alipo kwa hivyo niko na swali nionyesha mtu aliye na heshima kwa wote nami nitakuonyesha mtu aliyekubalika aliye na kibali aliyefunguliwa milango kwa sababu ya kibali atafunguliwa milango ya uongozi katika utimilifu na wakati wa Bwana atafunguliwa milango nionyeshe mtu ambao kwa na heshima kwa wengine hakuna madharau yote unamuonyesha mdogo ama mkubwa Bwana atakuinua kwa sababu haujampatia ibilisi nafasi kufunga milango za kibali Bwana Yesu asifiwe Heshima jamani ni ufunguo ya kuingia katika ulimwengu wa kiroho ulimwengu wa kibali Kibali huendeshwa na hali ya heshima hali ya kuheshimu wengine Pengine kwa sasa tunapokuona unakuja hapa pengine kwa sasa ni suti moja tu nduko nayo ama kwa sasa u, katika pilika pilika za kutafuta kazi uko na na mfuto mmoja tu uko na troza moja hiyo ndio na piga pasu na osha kesho ndio hiyo kesho kuto umeenda kutafuta nao kibarua na unapokuja katikati ya watu wengine wanakuangalia wanasema i want people to to connect with prayer partners alafu kwa sababu ni 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 ni, 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 ni Samson ndio amekuja na yeye ndio yule namjua ambao kuna troza moja anasema ah mazezi zijo ati mimi nifanye ka, ni mimi ndo prayer partner wani upasi ananionaje mimi ndo unanipatia mtu kama huyu akuwe prayer partner wangu la nafasi umeikosa ya kuwa na kibali kwa sababu unapomkumbatia huyo ambaye ana troza moja ambaye anaonekana hafifu maskini oe hae fukara ujui kesho yake nakaaje bana ujui leo ni ndio fukara kesho ujui mambo yatakuwaje ndio maana lazima tuheshimu kila mmoja ambaye tunampata maishani mwetu yoyote ambaye anakuja katika hii eneo ya kanisa tumwangalie na macho ya ubusara macho ya heshima kwa sababu tunajali masila yake tunajali masila yake ya kiroho tunajali masila yake ya kesho bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe niombi langu kuwa kama mwalimu wa watoto mwalimu wa biblia najiongelesha mimi sasa sio kama ni wewe kwamba bwana ataniwezesha atanifunza 
ukweli wa neno lake na kwamba kwa unyenyekevu wa moyo nitaheshimu kila mtu ambaye anakuja maishani mwangu nitaheshimu awe ni mdogo awe ni mkubwa natamani kumsikia bila kumpush aside kwa sababu nimegundua pale kuna siri ya kibali ya kupokea kibali machoni mwa Bwana Bwana yetu apewe sifa Jambo la tatu na la kumalizia ni kwamba dhamana dhamana ama value value adds favor the value adds favor before the lord na value ndio kile Kiswahili tunasema dhamana dhamana maishani mwetu kibali huvutwa na dhamana dhamana ni ufunguo mwingine wa kibali dhamana ni nini dhamana ni kipimo cha mchango ambao wewe kama Mkristo unapeana kwa jumuiya wewe kama Mkristo dhamana yako ni yale ambapo unaweza kuotendea watu wengine wao ni wadogo ama ni wakubwa kwa sasa kuna ndugu mmoja ambaye amenifurahisha sana mimi jenga na naomba tu nimtaje kwa leo ndugu Musa alianza hii initiative ya mlango kumi hapa mtaani kwetu ndugu Musa tunapongea anajulikana zima mani ya chini anajulikana zima mani ya juu na kila mtu anamkimbilia wakati wa corona anasema Musa nimepata msiba unaweza kunisaidiaje nipate kupenya hizi mimikakato ambazo zimekuwa na serikali ili nivuke ngambo ile ni attend ni mshughulikie mwenzangu ambaye ameumia na unapata kama ndugu Musa amekuwa baraka kwa wengi ndugu Musa ni mfano tu mmoja kuna watu wengi kanisani ambapo wamezidi kugusa maisha ya watu jambo ambalo nasema kwa ufupi ni hivi wewe una dhamana gani katika umati wa watu what is your value before people how do people look at you is there something that people would say i want to be closer to david i want to be closer to felix kwa sababu anaponiongelesha ambao wanafanya kitu kuna kitu muhimu napata kutoka kwake ambao linanifanyesha nikue karibu na Mungu Bwana Yesu asifiwe dhamana if there is anything we need to work on is ask ourselves what is our value system what do we value most do we value people because of what they are or what they look like or what status they come from or do we value people simply because the way god has wired them to be how they were how do we value people and i think when we value people the way god wants us to do things will never be the same in our lives we will be opening doors of great blessing modekai alikuwa na thamani wakati alisaulika mfalme siku moja akasema kuna mtu mmoja niliposoma katika katika kum, mambo za kumbukumbu za torati kuna jambo fulani kuna mtu mmoja anasaili kushukuriwa alafu anamuuliza naamani naamani wewe unaona tu mfanye nini mtu ambaye amemfurahisha mfalme of course tunajua kwamba naamani alijua ni yeye na akaongea mambo mazuri lakini mwishowe akaambiwa ehe jinsi hivyo hivyo ulivyosema mfanyie ndugu yako modekai. naomba kwamba katika kibali ya bwana bwana atainua mtu ambaye atakufanyia hayo hayo ambao nani ambao nama analisema ambao amani alisema ufanyiwe wewe uinuliwe pale ambapo hustahili kuinuliwa kwa sababu Mungu anakujali Mungu anahusika katika maisha yako Bwana Yesu asifiwe Jamani wakati umeni, umenitupa kishogo umetupatia kishogo siwezi kuendelea kutoka pale lakini kwa ufupi nilikuwa nasema hivi kibali ndio Bwana anataka maishani mwetu ndio sisi tunahitaji kutoka kwa Bwana maishani mwetu kibali kitafungua milango pasipo na kibali tunajifungia baraka za Mungu tuombe kwamba Bwana atatupatia kibali machoni mawatesi wetu ningependa tuombe na naomba pia likuwe ombi lako kwamba may the lord appear in your life and cause your enemies to disappear never to show their ugly face in your business 
in your ministry, in the places where you are serving God, in your department, may the Lord raise up and favor you. May the Lord cause you to do the impossible things that looks hard to everyone. Ukisoma Luka moja, ishirina tano, Mary akasema, Bwana, jinsi ulivosema, yale ambapo nsema, there is all everything that is, that is possible to man. Na hilo ndo ombilangu la leo, kwamba tupate kibari. Let us pray, Father, thank you for your word. Asante kusababu ya neno lako limetukuka. Tupatie kibali machoni mwako ili tuende kutumika katika hali vyema kwa sifa na utukufu. Tunashukuru kwa sababu hakuna Mungu kama wewe. Asante mfalme, neno lako lipate nafasi maishani mwetu, neno lako litugeuze, neno lako litende kulingana na mapenzi lako. Kwa sababu tumeomba ya machache katika jina la mwombezi wetu Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki awe nanyi.